Hi friends, welcome to our channel, Home Recipe World. I am going to share a recipe for chicken dum biryani. Beginners in cooking area and cooking area are very good. It is a simple and tasty super talashiri chicken biryani recipe. Now, we will share a chicken biryani recipe. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴും കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ഡാൽഡായിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിലോ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ സവോള ഇതെല്ലാം വറുത്ത് ആ സെയിം എണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള നല്ല നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സവാള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള വഴന്ന് വരുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇവ ഇത്രയും മിക്സിക്കകത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഏകദേശം ഈ വലിപ്പത്തിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ആറ് എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള വാടി സവാള ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാടി സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ബിരിയാണി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാടൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇവ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അതിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമ്മൾ വലിയ സവ വലിയ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത്ര നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി അതായത് നാടൻ സ്റ്റൈലുള്ള തലശ്ശേരി സ്റ്റൈലുള്ള ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കഴിവതും നാടൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇവ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വാടിയിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പച്ച മണം എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം നല്ല വലിപ്പമുള്ള തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ തിഥിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പച്ച മണം മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് വേഗം വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വരും തക്കാളി എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ എന്ത് പൊടികൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറാൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചേർത്ത് ചേർത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്ത് ആ മഞ്ഞളിൻ്റെയും ഗരം മസാലയുടെയും എല്ലാം ഒന്ന് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല കട്ട് ുള്ള അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത പുളി കുറഞ്ഞ തൈരാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പുളി കുറഞ്ഞ നല്ല കട്ടി തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് വെക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെല്ലാം നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് തൈരും ക
നമ്മളിപ്പം വറുത്ത് ചേർത്ത സവാളയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഇതിൽ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒന്നര കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ബിരിയാണിക്കുള്ള നല്ല വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഞ്ഞളും ഗരം മസാലയും അല്ലാതെ വേറൊരു പൊടികളും നമ്മളിതിൽ ചേർക്കില്ല അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിന് കണക്കാക്കി വേണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള മണത്തിനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയാണ് അതുകൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് ഇത്രയും വെന്ത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പൂവ് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഏലയ്ക്ക ചെറുതായത് കാരണം ആറോ ഏഴോ ഏലയ്ക്ക ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക മാത്രം മതി ഗ്രാമ്പു ഒരു അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു വേണം ഡാൽഡ വലിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ഡാൽഡ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമ്മുടെ അരിയിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പെരുംജീരകം അതായത് വലിയ ജീരകം അതും ഒരു ടീസ്പൂണും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത്രയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കണം അപ്പം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ജീരകശാല അരിയാണിത് ജീരകശാല അരി അരി നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ജീരകശാല അരിയാണ് ജീരകശാല അരി മൂന്ന് കപ്പാണ് ജീരകശാല അരി മൂന്ന് കപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കൊരു പകുതി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഈ അരി പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെച്ചോറ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്കിത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ വെന്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാടങ്ങ് നമ്മളിട്ട് വേവിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ദമ്മ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് വരും ഇത് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണും പറയാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം റൈസെല്ലാം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ദ ആ ടൈം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഒഴിക്കാതാണ് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തത് ആ ചിക്കൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിനകത്താണോ ദം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് സവാള വറുത്തതും കുറച്ച് കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിങ്ങായും എല്ലാം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് 
പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെയർ റൈസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നെയ്യുടെയൊക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാടങ്ങ് വേണ്ടവർക്ക് അതായത് നെയ്യുടെ രുചി നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നെയ്ത്തോനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവസാനം ഒരു സ്പൂണിൽ കുറച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോശക്കല്ലോ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ പാൻ എടുത്തത് കാരണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്ന പാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തു ഇതാ നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ